Gelecek okuması 1999 yılındaki milenyum paniğini hatırlıyor musun? 2000 yılına girdiğimizde dünyadaki tüm bilgisayarların çökeceği söylenmişti. Pek çok insan etrafta kaos, kafa karışıklığı ve kitlesel kargaşa olacağını, elektrik kesintilerinin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Sokaklardaki isyanlardan bahsetmiyorum bile. Tüm bunlar bilgisayarların bir sayıyı tanımaması yüzünden olabilirdi. Tüm danışanlarım bana bu olası felaketin sonuçlarını sordu. Yukarı çıkıp bunu sorduğumda Tanrı bana her şeyin iyi olacağını söyledi. Kesin bir soru sordum ve şu kesin cevabı aldım. Hayır bu olmayacak ve her şey yolunda olacak. Ancak bundan hemen sonra Jeneratörlerde ciddi bir indirim olacak. Bu cevabı kabul etmek benim için inancım bir adımıydı. Çünkü kolektif bilinç hepimiz bittik diye hisli yaymışlardı. Arkadaşım Kevin 2000 yılında felaketin gerçekleşeceğine emindi. Kocası ordu komutanı olan bir danışanım da bana dikkatli olmamı ve evde kalmamı tembih etmişti. Ama ben Yaradan'dan gelen mesaja güvendim ve tanıdığım herkese her şeyin yolunda olacağını söyledim. Yılbaşı arifesinde metafiziksel olaylarla ilgilenen tüm arkadaşlarımı yemeğe çağırdım. Hemen hepsi evlerinden çıkmaya korktukları için zarif bir şekilde mazeret bildirerek yemeğe gelmediler. Sadece 4 kişi geldi. Çoğunluk saatler 12'yi vurduğunda bir şeyin olmasından korkuyordu. Gece yarısı geldi ve olaysız geçti. Tam da Tanrı'nın dediği gibi. 2000 yılı da olaysız geçti. Bu korkularımızın bizi yönetmesine, bilgisayarların bizi kontrol etmesine veya grup bilincinin gelecek okumasında gerçeğin önüne geçmesine izin vermememiz gerektiği anlamına geliyor. Sadece yolculuk yazılıdır. Varılacak yer değil. Gelecek değiştirilemez değildir. O sürekli olarak bizim yaptığımız seçimlerle değişir. Gelecek okumasıyla ilgili gerçek şudur ki insan düşünceleri, hareketleri ve eylemleriyle kendi geleceğini kendisi yaratır. Uygulayıcı da onlara sadece şu an ne yarattıklarını söyleyebilir. Kişi, yaşam tarzını ve kalıplarını değiştirerek uygulayıcının gördüklerini değiştirebilir. Örneğin, bir insan işini kaybetmek üzere ise buna neden olan enerjiyi değiştirip işini tutabilir. Aynı şekilde danışanınızın geleceğinde boşanma görüyorsanız onları bu konuda uyarmak, bunun gerçeğe dönüşmesini önlemeleri için onlara bir fırsat verir. Bunu danışanlarınıza açıklamanız önemlidir. Gördüğünüz şey o an yürüdükleri yoldur. Ama hayatın sonsuz olasılıklıkları vardır. Ve gelecek her zaman değiştirilebilir. Siz bir danışana tavsiyede bulunursanız ve onlar da buna uyarak yaşam tarzlarını ve kalıplarını değiştirirlerse işte o zaman orijinal gelecek yenisiyle değiştirilmiş olur. Gelecek okuması çok önemli ve çok güçlü bir şeydir. Onlar adına kararlar alarak danışanlarınızı yanlış yönlendirmemek konusunda çok dikkatli olmalısınız. Hangi seçimleri yapmaları gerektiğini veya nasıl yaşamaları gerektiğini onlara söyleyemezsiniz. Bu sizin değil, onların sorumluluğundadır. Onların canını acıtan birini terk etmelerini söyleyemezsiniz. Sadece muhtemel geleceklerinde gördüğünüz şeyleri onlara söyleyebilirsiniz. Bu durumla ilgili ne yapacaklarına dair tüm kararlar onlar tarafından alınmalıdır. Her birimiz hayatımızı temsil eden bir kalıp, bir mozaik örüyoruz. Cevaba inanç Gelecek okuması yaparken, Sorularınızın özellikle yaradan tarafından cevaplanacağını bilmek 
son derece önemlidir. Örneğin, bir sonraki eşinin nerede olduğunu sorup duran bir kadın vardı. Ve ona her gelecek okuması yaptığında, aradığı erkeğin onu üç kere kahve içmeye davet edeceği cevabını tekrar tekrar duyuyordum. Adamın babası tekerlekli sandalyedeydi ve kadın adamın babasının bakıcısı olacaktı. Aradığı adam kadının tam arkasındaydı. Kadın bu adamın gelmesini sabırsızlıkla bekledi. Kadın düşkünler evinde çalışıyordu ve görevlerinden biri de tekerlekli sandalyedeki bir adama bakmaktı. Bunu yaparken adamın oğluyla tanıştı. Adam babasını ziyaretleri sırasında kadını üç kere kahve içmeye davet etti. Ayrıca birkaç kez kadından telefon numarasını istedi ve sonunda kadın telefon numarasını verdi. Ardından adam kadının numarasını kaydetti. Telefon rehberinden kadının numarasına baktığında ise numarasının yanı sıra adresini de gördü. Kadını arayıp aman tanrım buna asla inanmayacaksın ama tam arkamda yaşıyorsun. Aslında yatak odanın penceresi benim arka bahçeme bakıyor. Dediğinde kadın şaşırdı. Adamın nerede olduğunu sorduğumda yaradan kadının tam arkasında diye cevap vermişti. Net bir soru sordum ve net bir cevap aldım. O zaman kimse için bir anlam ifade etmedi ama bundan daha isabetli bir cevap olamazdı. Bu tekniği daha çok kullandıkça soru sorma konusunda daha iyi olacaksınız. Deneyimle birlikte belirli soruları sormada ve gelen cevapları yorumlamada gelişeceksiniz. Tedahilinin sizde çalışması için kendi görüşlerinizi kendinizde tutmanız gerektiğini hatırlayın. Bu da başlı başına bir zorluktur. Gelecek okumasının özellikleri Zaman içinde bir noktada Kendinizi geleceğe ilişkin soruları olan bir danışanla karşı karşıya bulacaksınız. Her zaman yaradan ile bağlantı söz konusu olduğu için, okumayı yapan yaradan olduğu için bir zorluk yoktur. Ancak gelecek okuması yaparken izlenmesi gereken bazı kurallar vardır. Danışanı geleceğin kesin olmadığını ve tek bir insan için pek çok olası geleceğin olduğunu açıklayın. Gelecek bizim seçimlerimizle ve başka insanların seçimleriyle değişir. Hepimizin iyi bir gelecek ve hatta belki de zor bir gelecek yaratmak konusunda özgür iradesi vardır. Danışanı gelecek okuması yaparken yaptığı belli bir seçime dayalı olarak ona olma olasılığı en yüksek senaryoyu sunarsınız. Örnek soru İşimden kovulacak mıyım? Cevap Evet İşini yapmazsan atılacaksın. İşinde kalmak istiyorsan kendini işe vermelisin. Gelecek okuma işlemi Kendinizi kalbinizle merkezleyin. Ve var olan her şeyin bir parçası olan toprak anaya indiğinizi gözünüzle canlandırın. Enerjinin ayaklarınızdan girip Taç çakranıza doğru yol aldığını ve yukarı çıkarken de tüm çakralarınızı açtığını gözünüze canlandırın. Güzel bir ışık topu içinde evrenden dışarı çıkın. Evrenin ötesine geçin. Beyaz ışıkları geçin. Karanlık ışığı geçin. Beyaz ışığı geçin. Altın bir ışığı geçin. Yasalar denen jele gibi maddeyi geçin. İncimsi yanar döner beyaz ışığa. Yedinci varoluş seviyesine gelin. Şu emri veya talebi söyleyin. 
var olan her şeyin yaratıcısın. Bana, burada kişinin ismini söyleyin, ona ilişkin bir gelecek okumasını verilmesi emredilir veya talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Danışanın tat çakrasından bedenine girin. Bilincinizi yukarı çekin. Ve görüntüyü onların bedeninin sol tarafında tutun. Sizin sağ tarafınızda oluyor. Danışana hayatlarına ilişkin sorular sordurun. Bunu yaptığınızda hayatlarındaki geçmiş, şu an ve gelecekle ilgili senaryoları flashlar halinde göreceksiniz. Her şey yaradandan bu görüntülerin hangisinin geçmiş, hangisinin şu an ve hangisinin gelecek olduğunu ayırmasını isteyin. Böylece ne olup bittiğiyle ilgili gerçekten bir fikrimiz olacak. İşiniz bittiğinde yedinci varoluş seviyesi enerjisiyle durulanın ve ona bağlı kalın. Danışanın inanç programları değiştirilip yerine yenileri konulduğunda söz konusu kişinin geleceği de otomatik olarak değişir. Seansta herhangi bir inanç çalışması yaptıktan sonra gelecek okuması yapmak iyi bir fikirdir. Sevgiyle kalın.